السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے بلال اور آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا ویریکو سیلس کے بارے میں دیکھیے دوستوں ویریکو سیلس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی میں دو ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نہیں دیکھی تو وہ جا کے دیکھ لیں اس میں میں نے آپ کو میڈیکل رپورٹس دکھائی ہیں الٹرا ساؤنڈ رپورٹ جتنی بھی میں نے کروائی ہیں اس میں میں نے آپ کو دکھائی ہیں تو آج صرف اس ویڈیوز میں میں ایکٹیویٹیز رکھوں گا کہ آپ نے اپنی ایکٹیویٹی کیسے رکھنی ہے اور ڈائٹ کے بارے میں ہم دوبارہ سے ویڈیو بنائیں گے اس کے اوپر کیونکہ اگر ڈائٹ کو بھی ابھی ایکسپلین کروں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی جو دیکھنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے اور اچھا تو ویڈیو میں اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بہت بتا دوں جب مجھے ہرنیا ہوا تھا تو میں نے ہرنیا کی سرجری کروائی تو میں نے سرجن سے کہا کہ ویکوسیل اور ہرنیا کی سرجری ایک ساتھ ہی کرتے ہیں تو سرجن نے مجھے کہا نہیں بلیڈنگ زیادہ ہو جائے گی تو آپ پہلے ہرنی کی سرجری کروا لیں اس کے بعد آپ ویریکوسیل کی سرجری کروا لیجیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جب ہرنی کی سرجری ہوئی ہو گئی تھی تو مجھے کافی تکلیف ہوتی تھی تقریباً دو ڈھائی مہینے بعد میں نے دوبارہ سے الٹرا ساؤنڈ کرایا کیونکہ مجھے شک ہو رہا تھا کہ ہرنیا دوبارہ سے نہ ہوگی ہو کھانسی بھی بہت زیادہ ہوتی تکلیف ہوتی تھی تو جب کروایا تو ہرنیا تو چلا گیا تھا مطلب نہیں تھا ٹھیک تھا تو پھر میں نے کہا کہ اب مجھے امپروو کرنا ہے بیریکوسیلس تو کافی میں نے انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کیا کافی جگہ ہر ویب سائٹ ہر کمنٹس ہر ویڈیوز میں نے سرچ کر لیں کہیں مجھے کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آئی کوئی کہہ رہے ہیں سرجری کے بعد بھی اتنے ایشو ہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے پھر میں نے سوچا اپنا لائف اسٹائل چینج کروں کیوں نہ کیونکہ جب مجھے تکلیف ہوتی تھی تو یقین کریں جب ہائیڈروسیل اور ویریکوسیلس اور ہرنیا یہ تینوں چیزیں جب مکس ہوگی تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ میں مطلب سیدھا کھڑی ہی نہیں ہو سکتا تھا بس ہر وقت لیٹا ہوتا تھا لیٹا ہوتا تھا تو بہت زیادہ تنگ آ گیا تھا میں تو جب ہرنی کی سرجری ہوئی اس سے ویریکوسیلس میں بھی امپروومنٹ ہوئی ہیں کیونکہ میں لیٹا تھا میں نے ریسٹ کیا تو میں بتاؤں گا اب ایکٹیویٹیز کے اوپر میں آتا ہوں تو دیکھیے دوستو ایکٹیویٹیز میں سب سے اوپر چیز یہ آتی ہے کہ آپ جب تھک جاتے ہو اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو آپ تھک گئے ہو تو آپ کو چاہیے آپ ریسٹ کرو جتنا ریسٹ کرو گے آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے اب ریسٹ اس سچویشن میں کرنا ہے کہ آپ یہ نہ یہ سوچ کے ریسٹ نہیں کرنا کہ بس ریسٹ کرنا اچھا ہی اگر آپ کو تکلیف ہے آپ کو درد ہے تو آپ ریسٹ اس طرح کرو اور آپ نے ریسٹ اس طرح کرنا ہے کہ آپ جب لیٹو گے تو اپنی ٹانگیں آپ نے اوپر رکھنی ہے اپنی ٹانگیں یہاں پہ رکھنی ہے اور یہ آپ کی کمر ہو مطلب اس سچویشن میں آپ نے اپنی رکھنی ہے اور کمر کے نیچے بھی ایک سرانا رکھنا ہے تاکہ آپ بالکل مطلب آپ کی ٹانگیں اوپر ہوں تو جو وینز ہوتی ہیں وہ واپس یہ ایبڈومن کی طرف آ جاتی ہیں نا تو جس وجہ سے درد تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو جب آپ کا درد کم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ چلنا ہے جتنا آپ چلیں گے آج اگر آپ آج ایک قدم چلتے ہیں کل دو قدم چلیں پرسوں تین قدم اس طرح کرتے 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 جتنا آپ چلیں گے چلنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو کنسٹیپیشن نہیں ہوگی اگر آپ کو کنسٹیپیشن ہوگی اور آپ واش روم جائیں گے تو آپ جب واش روم جاؤ گے تو آپ کو کنسٹیپیشن ہوگی تو لازمی سی بات ہے آپ زور لگاؤ گے اور جب بھی آپ زور لگاؤ گے تو آپ کی جو وینز ہیں وہ پھر سے مطلب اس میں سوجن آ جائے گی وہ سویلن دوبارہ سے ہونا شروع ہو جائے گی تو جتنی آپ نے ایکسرسائز کی ہوگی جتنا آپ نے اپنی کیئر کی ہوگی جو کچھ آپ نے کیا ہوگا تو وہ سب آپ کا ضائع ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کنسٹیپیشن نہیں ہونے دینا کنسٹیپیشن ختم کرنے کا ایک سب سے بیسٹ حل طریقہ میں آپ کو بتاؤں جو میں نے خود مطلب آزمایا کنسٹیپیشن کا بھی میں نے کافی انٹرنیٹ پہ سرچ کیا ہے مجھے کوئی صحیح مطلب جو دل کو تسلی ہونا وہ چیز مجھے نظر نہیں آئی کیونکہ کوئی کہتے ہیں اولیو آئل لو کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا تو میں نے پھر خود اس طرح کیا کہ صبح جیسے ہی میں اٹھتا تھا تقریباً میں چار بجے اٹھ جاتا پانچ بجے اٹھ جاتا تو پھر اپنے لیے پانی گرم کرتا تقریباً ایک لیٹر میں پانی گرم کرتا تھا تین سے چار گلاس پانی گرم کرتا تھا اور گرم اتنا ہوتا تھا جس طرح آپ لوگ چائے پیتے ہیں نا گرم گرم ویسے میں پانی پیتا تھا اس میں کبھی لیمن ڈال لیا اور کبھی اس طرح ہی خالی پیٹ گرم پانی پی لیا تو وہ پانی پینے سے یہ ہوتا ہے جو آپ کی بال موومنٹس ہوتی ہے وہ حرکت میں آتی ہیں کیونکہ آپ ساری رات لیٹے رہتے ہو لیٹے رہتے ہو لیٹے رہتے ہو تو وہ جو رات کو آپ نے کھانا کھایا ہوتا ہے وہ تو ہضم ہو کے نیچے چلا جاتا ہے آنتوں میں اور آنتیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا جو بال موومنٹس جو سٹول ہمارا ہوتا ہے نا اس میں سے پانی ایبزارو کرتی ہیں جب ایبزارو کرتی ہیں تو وہ خوش ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب وہ ڈرائی ہوں گی تو آپ لیٹے ہو رہو گے لیٹے رہو گے لیٹے رہو گے اب جب تک کھڑے نہیں ہو گے آپ کو واش روم جانے کی طلب نہیں ہوگی تو آپ پانی پیو گے
इतने ज़्यादा ना हो कि बर्फ़ जैसे जैसे बर्फ़ पिघल गई होगी पिघल गई हो ना और उससे जो पानी बनता है क्योंकि वो आप डालोगे तो वो उल्टा रिएक्शन होगा वो ठंडे होने की बजाय वो हीट फेंकना शुरू कर देंगे तो हीट आपके लिए अच्छी नहीं है हीट आपके लिए अच्छी नहीं है फिर इसमें दूसरी चीज़ ये आ जाती है जब भी आप वाशरूम जाओगे जब भी आप मतलब पानी ज़्यादा पियोगे तो लाजमी सी बात है आपको वाशरूम बार बार तलब होगी तो जब भी वाशरूम जाओगे मैं ही नहीं कहता कि हर बार आपने उस जगह को मतलब कूल रखना है मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतना करना है अच्छा फिर मैंने दूसरा ये सुना है कहते हैं स्पॉटिव अंडरवेयर पहनो अंडरवेयर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा इस वजह से नहीं करूँगा क्योंकि अगर आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा है अगर आपके जो टेस्टीज हैं वो मतलब स्वेल हो के नीचे आ गए तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अंडरवेयर यूज़ करो मगर अगर आपको इतना ज़्यादा पेन नहीं है तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि अंडरवेयर जितने भी हैं जितने भी कॉटन के अंडरवेयर हैं जैसे भी हैं तो वो हीट फेंकते हैं हीट फेंकते हैं तो जिस वजह से वो बीमारी जो है दोबारा से देखिए दोस्तों वेरेको सील्स एकदम से नहीं हो जाती मतलब ऐसे नहीं है कि एकदम कोई जादू हुआ तो वेरेको सील्स हो गई वो करते करते होते होते हमें फील तो नहीं होता वो जब हो जाती हैं पूरी फूल जाती हैं जब हमें दर्द शुरू होता है जब भी हमारी बॉडी में किसी जगह दर्द शुरू होगा तो तब हमें उस चीज़ का पता लगता है कि हाँ हमारे जिसम के अंदर ये तकलीफ है तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने इस तरह करना है कि जब भी आपको दर्द हो आपने तब अंडरवेयर यूज़ करना है जब दर्द नहीं होगा तो आपने अंडरवेयर के यूज़ नहीं करना और आपने कपड़े जो हैं वो खुले पहनने मतलब ओपन कपड़े पहनने जो ब्रीथेबल हो जिसमें मतलब हवा का गुज़र आराम से हो सके और इसमें दूसरी चीज़ यह आ जाती है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना दो देखिए दोस्तों ये मेन चीज़ है आपने स्ट्रेस नहीं लेना स्ट्रेस इस तरह ये आप आजमा लें मैं खुद से नहीं कह रहा अभी आप आजमा लें आपकी वीडियो देख रहे हैं अभी आप आजमा लें आप किसी ऐसी आपको कोई टेंशन हो जाए परेशानी हो जाए ना तो आप जितना स्ट्रेस लोगे ना वो आपकी बैंस जो हैं वो फिर से फूलना शुरू हो जाएंगी वो फिर से स्वेलन उसमें होना शुरू हो जाएगी क्योंकि जब स्ट्रेस लेते हैं ना तो जो आपकी टेस्ट है उसमें भी हीट होती है आपका पूरी बॉडी मतलब माइंड जो आपका जो फोकस कर रहा होता है ना वो जिसम हीट बना रहा होता है तो हीट आपके बॉडी के लिए अच्छी नहीं है तो ये टेस्टिज जो होते हैं ये पेट से बाहर क्यों होते हैं क्योंकि ये कूल रहते हैं इनको जितना कूल रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है और दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि पानी का जो मैंने आपको बताया पानी ज़्यादा पीना है वो इस वजह से पीना है ये आंतों में जितनी गंदगी होती है देखिए दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप घी खाते हो आप जंक फूड्स खाते हो इस टाइप की घी खाते हो ना तो घी में आप हाथ इस तरह मतलब ये घी है और आप उसमें हाथ में यूँ घी पकड़ के यूँ करें और नीचे पानी के नीचे आप उसको धोएं हाथ को तो क्या आपका हाथ वो हो जाएगा साफ हो जाएगा नहीं होगा ना जब तक आप उसके ऊपर गर्म पानी यूज़ नहीं करोगे तब तक वो आपकी आंतों से नहीं जाएगा तो मेन चीज़ ये है कि आपको गर्म पानी यूज़ करना जिस वजह से आपका पेट भी ठीक रहेगा और कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और दिन में आपको तकरीबन पाँच से छः लीटर जो है पानी पीना है अगर आप किसी ऐसी जगह स्टूडेंट हो स्टडी करते हो मैं ख़ुद से एक स्टूडेंट हूँ स्टडी करता हूँ तो मुझे भी मुश्किल होती है बार बार वाशरूम जाने में तो आपने इस तरह करना है कि पानी की जो सिचुएशन है ना इसको मेंटेन रखना है दूसरी मेन चीज़ ये आ जाती है जितनी भी जंक फूड्स हैं जितनी भी मैदे से बनी हुई खुराकें हैं वो आपने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी देखिए दोस्तों मैं नहीं खाता कभी भी नहीं खाता ठीक है आप किसी ऐसी जगह चले गए आपका बहुत दिल हो गया आप स्टार्टिंग में आप डाइट अपनी एकदम से चेंज नहीं कर सकते क्यों नहीं चेंज कर सकते क्योंकि आपको एक चीज़ खाने की आदत है जिस तरह एक बंदे को स्मोकिंग की आदत हो तो वो एकदम से नहीं छूटती आहिस्ते आहिस्ते छूटती तो बस आप इतना करो कि पानी गर्म पीना स्टार्ट करो अगर आप इस टाइप की फूड्स खाते हुए हो तो गर्म पानी से ये होगा कि मैदा जो है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब करता है वो हजमत थोड़ा तेज़ करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है तो वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है गर्म पानी के साथ तो इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि रात को अगर आप लेटते हो तो अपनी टांगे थोड़े ऊपर करके लेटा करो क्योंकि अगर आप सर के नीचे सिराना रखोगे थोड़ा ऊँचा करके तो आपका जो ब्लड है वो वापस उन्हीं वैनस की तरफ जाएगा और वो दोबारा से फूल जाएंगे क्योंकि वो जो गंदा खून है वो आंतों आंतों के कह रहा हूँ सॉरी वो वैन से बाहर नहीं आएगा तो साफ खून उधर कैसे जाएगा तो वो वैसे ही वैन स्वेल रहेंगे और मैंने एक सर्जरी देखी है जिसमें ये वेरेको सील्स की उसमें वो वैंस थी तो वो बिल्कुल ब्लैक हो गई थी तो मतलब उसका कोई चांस ही नहीं बनता था कि वो ठीक हो जाए उस बंदे ने अपनी वैंस इतनी ख़राब कर दी थी कि गंदी फूड्स खा खा के खा खा के दोस्तों अगर आपको कंस्टिपेशन नहीं है तो तब तो आप बहुत लकी हैं अगर वैसे इस बीमारी से कंस्टिपेशन रहती है ठीक है तो मैं आपको कहूँगा कि आप गर्म पानी का ज़्यादा य
किसी ऐसी जगह बैठते हो लेदर की जहाँ शीटें लगी होती हैं वो हीट फेंक के तो आपने अगर वहाँ बैठ भी रहे हैं तो एहतियात से बैठें अपने जो कपड़े हैं वो नीचे रखें ताकि वो हीट जो है आपके टेस्टीज तक ना पहुँचे तो आपकी जो टाँगें जो आपकी लेग्स है ना वो भी हीट फेंकती हैं वो उसके साथ जुड़े होते हैं तो लाजमी सी बात है वो जब हीट फेंकेंगी तो वो फिर से वो स्वेलन होगी इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है फिर अगर आप बाइक चला रहे हो तो वो अगर किसी धूप में खड़ा है किसी ऐसी जगह खड़ा है जहाँ पे धूप लग रही हो उसे तो वो सीट उसकी गर्म हो जाती है हीट फेंकती है बहुत ज़्यादा तो आप उसी गर्म सीट के ऊपर बैठते हो तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है अगर आप बाइक चला रहे हो तो उस सीट को पहले ठंडा करें किसी कपड़े से गीला कपड़ा उसके ऊपर मार दें उसको ठंडा करें फिर उसके बाद आप बैठें अगर ज़्यादा आप गर्मी अभी ये गर्मियों के दिन आ रहे हैं तो इसमें ये बीमारी जो है तो ये ज़्यादा ज़ोर पकड़ती है क्योंकि गर्मियों में इस तरह होता है कि हीट तो ज़्यादा हो जाती है बंदे को कूल रहना बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है हर तरफ गर्मी 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 तो आपने कोशिश ये करनी है कि जितना हो सके कूल रखना है और दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप चेयर या किसी भी सोफे या किसी भी जगह पर बैठते हो तो आपने टाँग के ऊपर टाँग नहीं डालनी टाँग के ऊपर जब टाँग डालेंगे ना इस तरह आपने ये टाँग के ऊपर आपने टाँग डाल ली ठीक है तो इससे क्या होगा आपकी जो वैन्स हैं वो ब्लॉक होंगी ब्लॉक होंगी तो उससे दोबारा वो जो स्वेलन है वो दोबारा से होना शुरू हो जाएगी तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपने दूसरा ये ख्याल रखना है और आपने इस बीमारी को लेके परेशान नहीं होना मतलब आप जितना इसको लेके परेशान हो गए यार ये क्या होगा ये मेरी लाइफ के साथ क्या हो गया ये कब ठीक होगा ये किस तरह होगा दोस्तों मैं आपको बताऊँ मेरे दो साल हो चुके हैं दो साल हो चुके हैं मैं ये परहेज़ कर रहा तो तब जाके मुझे इतनी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं तो अगर आप सोचते हो कि आप ये परहेज कर सकते हो तो तब तो आपके लिए वीडियो ठीक है नहीं कर सकते तो फिर बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज़ाया हो आप आके मेरे इतने मिनट की वीडियो देखो दस मिनट पंद्रह मिनट जो आप टाइम ज़ाया करने वाली बात है ना मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज़ाया हो इतने टाइम में आप वीडियो देखो भी फिर आप उस पर सही से अमल ना करो तो ये सही चीज़ नहीं है इसमें दूसरी चीज़ ये आती है मास्टरबेशन देखिए दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको आपने बिल्कुल भी नहीं करना मैंने हज़ार जगह इंटरनेट पे पढ़ा है वो कहते हैं ये हेल्दी है कोई हेल्दी शेल्दी नहीं है आपको तकलीफ़ है ना आपने इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहना बिल्कुल दूर किस तरह रखना है आपने ना मूवीज़ देखनी है ना आपने कोई ड्रामा देखना है ना इंटरनेट पे ऐसी कोई रिसर्च करनी है क्योंकि आपका जो माइंड है जो आपकी सेक्शुअल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें इंटरेस्टेड होगा जब आप उसमें इंटरेस्टेड होगी तो लाजमी सी बात है आपका दिल करेगा मास्टरबेशन करने का तो आपने इस चीज़ से दूर रहना है इस चीज़ से जितना दूर रहेंगे ना क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं आप ये सोच रहे हो मैं गलत कह रहा हूँ ठीक है अगर आप मास्टरबेशन करते हो ना तो जो स्पर्म होता है वो तो निकल जाता है जो निकल जाता है उसकी जगह क्या आती है जो आपका स्टूल होता है जो आपकी गंदगी होती है वो उस ब्लड में मिलती है और वो गंदा ब्लड दोबारा से उन वैनस में जाता है और वैन दोबारा से फूल जाती है तो मास्टरबेशन से जितना हो सके अगर आपसे नहीं सबर हो रहा अगर आप कह रहे हो कि बहुत मैंने ट्राई किया नहीं हो रहा फिर मुझे बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप किस तरह अपनी इस चीज़ पे कंट्रोल करो अच्छा मास्टरबेशन आपने बिल्कुल भी नहीं करनी बिल्कुल भी नहीं करनी कोई हेल्दी शेल्दी नहीं होती कुछ भी नहीं होता मास्टरबेशन आपने करनी नहीं जितना आप स्पर्म काउंट आपका ज़्यादा होगा तो वो जो वैन स्वेल है उसमें स्पर्म काउंट ज़्यादा होगा ना तो उसको जगह ही नहीं मिलेगी उस गंदगी को जगह ही नहीं मिलेगी हाइड्रोसील वेरेगोसील सब कुछ ख़त्म हो जाएगी मेन चीज़ ये आपने मास्टरबेशन नहीं करनी बिल्कुल भी नहीं करनी और जब आप मास्टरबेशन करते हो अगर आपका पेट ठीक भी है आपको कंस्टिपेशन नहीं है मास्टरबेशन के बाद आपको लाजमी कंस्टिपेशन होगी ये आप लिख के ले लो मुझसे वो लाजमी कंस्टिपेशन होगी कंस्टिपेशन होगी दोबारा से आपका पेट सख्त होगा पेट सख्त होगा वाशरूम जाओगे फिर दोबारा से जोर लगाओगे प्रेशर पड़ेगा आंतों पर आंतों आंतों से डायरेक्ट मैंस पर प्रेशर पड़ेगा फिर से वो फूल जाएंगी उसको अपनी जगह आने में टाइम लगेगा और टाइम मांगती है उसे आपने प्रॉपर टाइम देना है प्रॉपर उसकी केयर करनी है और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना इजी रहना है इजी रहना है खुश रहना है खुशी बहुत ज़रूरी है आप किसी भी चीज़ से खुश हो सकते हो मुझे देख के खुश हो सकते हो कि मैं कितना खुश रहता हूँ मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किस तरह ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक हो जाओ तो मेन चीज़ है कि आपने खुश रहना है परेशान नहीं रहना हाँ तो दोस्तों वैसे भी गर्मियों का सीज़न आ रहा है ना तो गर्मियाँ ज़्यादा हो रही हैं मतलब अभी जून जुलाई अगस्त आएगा तो इसमें थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो इसमें आपने इस तरह करना है अगर अंडरवेयर आप पहनते हो अगर आपको लग रहा है आप किसी लॉन्ग रूट पर जा रहे हो पैदल जा रहे हो तो आपके जो टेस्
तो उसमें आपने अंडरवेयर पहनना है और अंडरवेयर को आपने थोड़ा सा गीला रखना है पानी से पानी से गीला रखेंगे तो उसको थोड़ा वो कूल रहेंगे तो कूल रहने की वजह से पे वो अपनी जगह पे रहेंगे तो जिससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली होती रहेगी तो उसमें जो गंदगी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी एकदम से नहीं होगी कभी इस तरह नहीं होगा कि आपने कहा ये गर्म पानी पिया ये गर्म पानी नीचे गया और वो गंदगी बाहर निकल गई और वो ठीक हो गया ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है बस खुश रखना है और सब्र करना है और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई और मैं नहीं चाहता कि लंबी लंबी वीडियोस हो मगर क्या करूँ मुझे एक्सप्लेन भी करना है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो रह गई हैं इस वीडियो में आप लोग भी कह रहे हो वीडियो जल्दी अपलोड करो जल्दी अपलोड करो तो मुझे भी समझ नहीं आती कि इतनी ढेर सारी चीज़ें मैं आपसे किस तरह करूँ या तो फिर ऐसे हो कि मैं कभी यूट्यूब पर लाए हुआ मुसलसल मैं आपसे बातें करता रहूँ पूरी जितनी भी ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ फिर आपके जितने क्वेश्चन हो वो उनके मैं आंसर दूँ तो बस अब इतने ही हो सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो फिर अगर आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूं तब भी आप कमेंट करके बताओ तो मैं आपके लिए भी अपलोड करने को तैयार हूं तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही और सॉरी एक बात बता दूं बस आपने परेशान नहीं होना मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल परेशान नहीं होना सर्जरी आपने कभी सोचना भी नहीं है कभी भी नहीं सोचना कि आप सर्जरी करवाओगे कभी भी सर्जरी नहीं करवानी मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आपकी रात सूरत बहुत नाजुक होगी मतलब आप बर्दाश्त से बाहर होगी बस बिल्कुल बाहर होगी सबसे पहले आपने टाँगे ऊपर करके सिरे से लेट जाना भाई भाई ने कहा था कि ऊपर लेट जाना है टाँगे ऊपर करके इससे आपको आराम आ गया मैं आपको बता दूँ मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि मैंने टाँगे ऊपर करके भी लेट गया तो मुझे आराम नहीं आ रहा था मैं तो सर्जरी करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया मगर मैंने वो उम्मीद नहीं छोड़ी अपनी मैंने कहा होगा तो ऐसे ही ठीक होगा सर्जरी मैंने नहीं करवानी क्योंकि हरनी की सर्जरी के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैंने कहा दोबारा कभी भी सर्जरी नहीं करवानी तो दोस्तों बस इसकी वीडियो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अल्लाह हाफ़